ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனத்தில் வேலை செய்ய ஆசைப்படும் எலன் மஸ்க் சைனா இந்தியாவுக்கு எதிரான எல்லையில் சைனாவின் டிஎஃப் டுவெண்ட்டி செவன் ஏவுகணையை டிப்ளாய் செய்துள்ளதாக ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி வந்துள்ளது ஆனால் அதற்கு எதிராக இந்தியாவின் எந்த ஆயுதம் தயாராக உள்ளது என்பதை பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து சென்னை மற்றும் ரஷ்யாவின் விளாடிவோஸ்டாக் வரையுள்ள கப்பல் பாதையை தொடங்க திட்டங்களை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது இந்தியாவின் தேஜாஸ் விமானத்துக்கு இன்னொரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் உலக வங்கி வெளியிட்ட ரிப்போர்ட்டில் உலகத்தில் தற்போது ஒரே ஒரு நாடு மட்டுமே வளர்வதாகவும் அதோடு சேர்த்து இன்னொரு நாடும் வளர்ச்சியை காட்ட முயற்சிப்பதாகவும் அந்த நாடு வளர்வதாக சொல்வது உண்மைதானா என்ற ஒரு ரிப்போர்ட்டை உலக வங்கி வெளியிட்டுள்ளது அது என்ன எப்படின்னு யார் அந்த நாடு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் விவரங்களையும் இந்தியா தற்போது உலக நாடுகளுக்கு அதிகமான முதலீடு செய்யும் விதத்தில் இருப்பதற்கான காரணம் என்ன பாகிஸ்தானில் வரவிருக்கும் மிலிட்டரி குப் காலிஸ்தானின் தலைவர் அரெஸ்ட் அல்லது சரண்டர் எப்படி திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டது எண்பது பெர்சன்டேஜ் மக்களுக்கு பாகிஸ்தானில் வேலையே கிடையாது சூடான் நாட்டில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட இந்தியர்கள் எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க எல்லா உலக செய்திகள் இந்திய செய்திகள் பாதுகாப்பு செய்திகள் எல்லாத்திலையுமே அப் டு டேட் ஆயிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனா டிப்ளாய்ஸ் ஹைப்பர்சானிக் ஐஆர்பிஎம் டிஎஃப் டுவெண்டி செவன் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் சாய்சஸ் ஃபார் இந்தியா சூப்பர் சானிக் அண்ட் ஹைப்பர் சானிக் ஏவுகணைகள் அப்படின்னு வரும்போது இந்தியாவும் சரி சைனாவும் சரி ரஷ்யாவும் சரி அமெரிக்காவும் சரி இப்படி நான்கு ஐந்து நாடுகள் உலக அளவில் ஒரு பெரிய போட்டியில் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய போட்டி இருக்கு இந்தியாவும் சொல்ல வேண்டிய விதத்தில் இந்த போட்டியில் களம் இறங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமாக இந்தியாவின் அக்னி ஆகாஷ் ஆஸ்ட்ரா அப்புறம் பிரம்மாஸ் அப்படிங்கிற நான்கு ஏவுகணைகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் அதிகமான ஏவுகணைகள் இருக்கு ஏவுகணைகள் கேட்டகரிஸ் மற்றும் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் சொன்ன இந்த மூன்று நாடுகளுக்கு மத்தியில் அதாவது சைனா ரஷ்யா அமெரிக்கா இந்த நாடுகளுக்கு எதிராக போட்டி போடும் விதத்தில் கேட்டகரிஸ் அண்ட் வெரைட்டிஸ் இந்தியாவிடம் அதிகமாக உள்ளது ஆனா த ரேஞ்ச் நியூக்ளியர் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நியூக்ளியர் இம்பாக்ட் அதுதான் தற்போது மற்றும் சூப்பர் சானிக் அண்ட் ஹைப்பர் சானிக் ஸ்பீட் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது மட்டும்தான் முடிந்த அளவுக்கு இந்தியா முயற்சி செய்கிறது செயற்கைக்கோள் ஏவுகணைகள் லேசர் ஆயுதங்கள் அப்படி பல ஆயுதங்கள் இந்தியாவிடம் உள்ளது இதில் அதிகமான ரகசிய திட்டங்களும் உள்ளது அதை பற்றி நான் பெருமையாக பேச ஆசைப்படவில்லை ஆனால் தற்போது சைனா இந்தியா சைனா இல்லை என்று வரும்போது மிக முக்கியமாக இந்த டிஎஃப் டுவெண்ட்டி செவன் என்ற ஏவுகணையை டிப்ளாய் செய்து விட்டதாக ஒரு ரகசியம் கசிந்துள்ளது இதற்கு பதிலாக இதற்கு எதிராக இந்தியாவிடம் எந்தெந்த ஏவுகணைகள் ஏற்கனவே எல்லையில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை தடுப்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே இருக்க வேண்டிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று தான் கண்டம் விட்டு கண்டம் தாண்டக்கூடிய அதாவது ஒரு எதிரியின் ஏவுகணை நம் இந்த நாட்டை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் முக்கியமாக அணு ஆயுத ஏவுகணை நமது நாட்டை நோக்கி வந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த ஏவுகணையை நமது நாட்டில் லேண்ட் செய்ய முடியாத அளவுக்கு இன்டர்செப்ட் செய்து அழிக்கும் ஒரு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை நேற்று சோதனை செய்யப்பட்டது இது போலவே இந்தியாவின் சூப்பர் சானிக் குரூஸ் மிசைல்ஸ் ஆஸ்ட்ரா ஆகாஷ் பிரித்விவி அக்னி அக்னி பிரைம் அப்படின்னு பல விதமான ஏவுகணைகள் இந்தியாவின் இந்தியா சைனா எல்லையில் அதிகமான இடங்களில் உள்ளது அருணாச்சல பிரதேசாக இருக்கட்டும் சிக்கிமாக இருக்கட்டும் திபெத் எல்லையாக இருக்கட்டும் லடாக்காக இருக்கட்டும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீராக இருக்கட்டும் சியாச்சின் பகுதிகளாக இருக்கட்டும் இப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உலகிலேயே மிக உயரமான போர் தளம் அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சியாச்சின் அங்க கூட இந்தியாவின் ஏவுகணைகள் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டுள்ளது இது போக எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதம் மிக முக்கியமான இடங்களில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே டிஎஃப் டுவெண்டி செவன் இந்தியாவை பயமுறுத்தும் ஒரு ஆயுதமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இதை தவிர சைனாவின் அணு ஆயுதங்கள் இந்தியாவை பயமுறுத்துமா அப்படின்னு கேட்டா எந்த நாட்டின் அணு ஆயுதங்கள் வேறு எந்த நாட்டினை பயமுறுத்த முடியும் அது பயன்பாட்டுக்கான ஒரு ஆயுதமா அப்படி அவன் பயன்படுத்தினால் நமது நாட்டிடமும் அணு ஆயுதம் உள்ளது எனவே இரண்டு அணு ஆயுதங்கள் இருக்கக்கூடிய நாடுகளின் மத்தியில் போர் என்பது அணு ஆயுத பயன்பாட்டை பொறுத்து கிடையாது மாறாக இது போன்ற மற்ற ஏவுகணைகள் 
போர் விமானங்கள் கப்பல்கள் போர் கப்பல்கள் விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்கள் நீர்மூழி கப்பல்கள் இது மாதிரியான ஆயுதங்களை சார்ந்ததுதான் சைனா இந்தியா இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போர் அது வரும்போது கண்டிப்பாக பார்த்துக்கலாம் தற்போதைக்கு டி எஃப் டுவெண்டி செவன் பற்றி யாருமே கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே கிடையாது சரியா இந்தியா இன் டாக்ஸ் வித் ரஷ்யா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்தியா இன் டாக்ஸ் வித் ரஷ்யா டு ஓபன் அப் சென்னை விளாடி ஓஸ்டக் மேரிடைம் காரிடார் ப்ராஜெக்ட் இந்த மேரிடைம் காரிடார் ப்ராஜெக்ட் வந்து பியூர் பொருளாதார திட்டம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்னையில் இருந்து தொடங்கி ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய விளாடி ஓஸ்டாக் பகுதி வரைக்கும் ஒரு பெரிய காரிடார் ஒரு பெரிய கப்பல் பாதை வந்து ரஷ்யாவும் இந்தியாவும் பல வருடங்களாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த துறைமுகம் அந்த கப்பல் பாதை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ஓபன் அப் செய்ய போறதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் திடீரென ஒரு சில முக்கியமான பேச்சுவார்த்தைகளில் கலந்து கொண்டதாக ஒரு ரகசிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வந்திருக்கு இதை பற்றி நம்ம ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த சென்னை விளாடி ஓஸ்டாக் துறைமுகத்தின் இந்த கப்பல் பாதையின் மகத்துவ முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு சூப்பர் வீடியோ ஒன்று பதிவு பண்ணி இருக்கிறோம் ஏற்கனவே இந்தியாவின் ஹெச் ஏஎம் டு டெஸ்ட் ஏஎஸ்ஆர் ஏஏஎம் மிசைல் திஸ் இயர் ஃப்ரம் தேஜாஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ஏற்கனவே இந்தியாவிடம் இந்த ஏர் டு ஏர் ஹை ரேஞ்ச் மிசைல்ஸ் வந்து ஏற்கனவே இந்தியாவிடம் இருக்கு ஏஎஸ்ஆர் ஏஏஎம் மிசைல் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மிசைல்னு சொல்லலாம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்தில் எந்த படையாக இருந்தாலும் இந்த ஏஎஸ்ஆர் ஏஏஎம் கேட்டகரி ஏவுகணை வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேட்டகரி இந்த கேட்டகரி ஏற்கனவே இந்தியா பல முறை சோதனை செய்து விட்டது அது வந்து ஒரிசா கடற்கரையாக இருந்தாலும் சரி அந்தமான் நிக்கோபார் கடற்கரையாக இருந்தாலும் சரி இப்படி பல கடற்கரைகளில் இருந்து இந்தியா ஏற்கனவே சோதனை செய்து விட்டது ஆனா இந்த வருடம் நமது தேஜாஸ் போர் விமானத்தில் இருந்து இந்த ஏஎஸ்ஆர் ஏஐஎம் ஏவுகணை வந்து ஒன்னு இல்ல இது ஒரு ஏர் டு ஏர் மிசைல் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம போர் விமானம் பறந்துகிட்டே இருக்கும்போது எதிரியின் போர் விமானம் ப பறக்குமானால் அந்த போர் விமானத்தை தாக்குவதற்கான ஒரு ஏவுகணை இதை வந்து நம்ம தேஜாஸ் போர் விமானத்திலிருந்து டெஸ்ட் பண்ண போறாங்க நேற்று வீடியோல தான் இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானம் ரஷ்யாவின் போர் விமானங்களையே தோற்கடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் பார்த்திருந்தோம் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரிப்போர்ட் டைம் இருந்தால் அது கொஞ்சம் பாருங்க இந்தியாஸ் ஜி டுவெண்டி டூரிசம் ஒர்க்கிங் குரூப் மீட்டிங் இன் ஸ்ரீநகர் டு காம்பேக்ட் பாகிஸ்தான்ஸ் நெகட்டிவ் நரேட்டிவ் இந்தியா வேணும்னே இந்தியாவின் ஸ்ரீநகர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் சிக்கிம் இது மாதிரியான இடங்களில் வந்து அதிகமான ஜி டுவெண்டி கூட்டங்களை ஸ்கெடியூல் பண்ணி வச்சிருந்தது இந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தோட ஸ்கெடியூல் வந்து இந்த இடங்களில் நடக்கிற ஸ்கெடியூல் அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட அடுத்த நிமிடமே பாகிஸ்தானும் சரி சைனாவும் சரி ஏதாவது வேணுமனே பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க எதிர்ப்புகள் வந்துகிட்டே இருந்தது ஆனால் பாகிஸ்தான் மட்டும் என்ன சொல்லிச்சுன்னா இந்தியா வந்து வேணுமனே ஆமா வேணும்னு தான் செய்யறாங்க ஆனா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இந்த ஜி டுவெண்டி கூட்டத்தை நடத்தி அங்க இந்தியா செய்யக்கூடிய அதிகமான டார்ச்சர் அநியாயங்கள் மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய கொடுமைகளை மறைக்க பார்க்குது அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவான நரேட்டிவ பாகிஸ்தான் அவங்க நாட்டுக்குள்ளேயே சைனாவுக்குள்ளேயே உலகத்தின் பல ஃபோரம்ல கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா இப்ப அந்த ஜி டுவெண்டி கமிட்டியில இருக்கக்கூடிய ஒரு டூரிசம் ஒர்க்கிங் குரூப்பே ஒரு கமிட்டியே ஸ்ரீநகரில் மீட் பண்ணுறாங்க எதுக்கு இந்த பாகிஸ்தானோட நெகட்டிவ் நெரேட்டிவை எப்படி பொய் அப்படின்னு நிரூபிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு பெரிய கூட்டம் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வை இந்தியா இஸ் ப்ரூவிங் மோர் அட்ராக்டிவ் ஃபார் ஃபாரின் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் சிம்பிள் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உலகத்தில் தற்போதைய சூழ்நிலையில் இந்தியா மட்டும் ஏன் அதிகமான வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வரக்கூடிய ஒரு நாடாக மாறிடுச்சு பல பல வெளிநாட்டு தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு முக்கியமாக ஆப்பிள் ஆப்பிள் முதல் ஒரு குவார்டர்லேயே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் பில்லியன் டாலர் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து வெறும் இந்தியாவிலே மட்டுமே செஞ்சிருக்காங்க மாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சைனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு மூவ் ஆன மேனுஃபேக்சரிங் பர்சன்டேஜ் ஒரு குவார்டர்ல மட்டுமே எனவே இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி வை இந்தியா இஸ் ப்ரூவிங் மோர் அட்ராக்டிவ் ஃபார் ஃபாரின் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் உலகத்தில் மற்ற பல நாடுகளை விட தற்போது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் சூழலில் இந்தியா மட்டும் ஏன் அந்த அளவுக்கு பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் வெளிநாட்டு தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் ஒரு நல்ல அடைக்கலமாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதற்கான பதில் என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக தற்போது சைனாவில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் அமெரிக்காவின் தற்போதைய பொருளாதார நிலை அது மட்டுமில்ல இந்த ரஷ்யா உக்ரை
இன்ஃப்ளேஷன் படிப்படியாக அங்கு அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அமெரிக்காவின் டாலர் வேல்யூ எப்ப கொலாப்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத ஒரு சூழல் அது ஒரு மாய பிம்பம் இட் இஸ் டிப் ஆப் அன் ஐஸ்பர்ட் அப்படி அங்கு இருக்கக்கூடிய யதார்த்தமான ஒரு சூழ்நிலை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய எல்லா மேனுபேக்சரிங் கம்பெனிக்கும் புரிந்து விட்ட காரணத்தினாலதான் தற்போது அமெரிக்கா ஜப்பான் சைனா இந்த மூணு நாடுகளையுமே பெரிய பெரிய தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் முக்கியமாக மேனுபேக்சரிங் செக்டர் வந்து இக்னோர் பண்ணக்கூடிய காரணம் இவங்க மூணு பேர் இல்லைனா உலகத்துல நம்பர் ஒன் மேனுபேக்சரிங் ஹப் நம்பர் ஒன் மேனுபேக்சரிங் ரிசோர்ஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா Undoubtedly, it is India. சரியா இப்ப புரியுதா ஏன் வந்து எல்லா மேனுபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் முக்கியமாக ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாங்கன்னு புரியுதா சிம்பிள் இஸ் அ மிலிட்டரி கூப் இம்மினன்ட் இன் பாகிஸ்தான் மிலிட்டரி கூப் டிஃபீட் இம்மினன்ட் இன் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல மீதம் இருக்கிறது அந்த ஒரு பிரச்சனை தான் சாப்பாடு இல்லை எதுவுமே இல்லை மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இன்னும் அதிகமான செய்திகள் இருக்கு இந்த வீடியோலேயே ஆனா திடீரென ஒரு பெரிய மிலிட்டரி கூப் அங்க நடக்குமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இப்ப வந்திருக்கு வந்தா கூட ஒன்ல மிலிட்டரி ஜெயிக்குமா அல்லது அரசாங்கம் ஜெயிக்குமா அல்லனா ரெண்டுமே தோல்வி அடையுமா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேள்வி என்ன கேட்டீங்கன்னா இனிமே பாகிஸ்தான்ல வெற்றி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு இடம் கிடையாது அது அரசாக இருந்தாலும் சரி மிலிட்டரியாக இருந்தாலும் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்தியா போன்ற நாட்ட போர் செய்யறதா இருந்தாலும் சரி வெற்றிங்கிற வார்த்தைக்கு பாகிஸ்தானில் இனிமே இடம் கிடையாது சிம்பிள் அஸ் தட் World Bank Chief says India, China to exceptions to global slowdown this year. Russia, Ukraine, Pora, Hindalam, Sari. Aftermath of pandemic, Hindalam, Sari. In the third time, 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 Iran, Israel conflict, the third time, 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 கண்டிப்பாக அமெரிக்காவும் சைனாவும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பழி வாங்குறதுக்கான செயல்களையும் எண்ணங்களையும் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால இதுல ஒரு நாடு மட்டும்தான் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது எனவே இப்ப வேர்ல்டு பேங்க் என்ன சொல்லுதுன்னா தற்போது இருக்கக்கூடிய சூழல்ல மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு நாடுகள் தான் எக்ஸப்ஷனலா வேறு நாடுகளுக்கு மத்தியில ஒரு விதி விலக்காக இந்தியாவும் சைனாவும் வளருது அப்படின்னு வேர்ல்டு பேங்க் ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டை டைசெக்ட் பண்ண பெரிய பெரிய வல்லுநர்கள் அவர்களுடைய கருத்து என்னன்னா உண்மையிலேயே பார்க்க போறீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் சொன்ன முறைப்படி பார்த்தா அந்த பெராமீட்டர்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே உலகத்துல தற்போது ஆன் அன் எக்ஸப்ஷனல் பேசிஸ் ஒரே ஒரு நாடு மட்டும்தான் வளரும் அது எந்த நாடுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம நாடு இந்தியா எல்லா பெராமீட்டர்ஸும் ஆட்ரிபியூட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்தியா மட்டும்தான் தற்போது உலகத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு நாடாக இருக்கு இது நான் சொல்லல வேர்ல்டு உலக வங்கிய சொல்லுது ஆனா சைனாவும் இந்த லிஸ்ட்ல இணைஞ்சு அவங்களுடைய ஃபேக் டேட்டா எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி பிரபகண்டா எஸ்கலேட் பண்ணி சைனாவும் வளருது சைனாவிலேயும் வளர்ச்சி இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்ல முயற்சிப்பதாக ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஆனா அது உண்மை கிடையாது ஏன்னா இந்தியா ஜம்ஸ் சிக்ஸ் பிளேசஸ் ஆன் வேர்ல்டு பேங்க்ஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் உலகத்துல பொதுவாகவே இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல பெரிய இடம் உண்டு இந்த வருடம் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் காரணத்தினாலையும் சைனாவில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பல சிக்கல்கள் காரணமாக இந்தியா இன்னும் ஆறு இடம் ஜம்ப் ஆகி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிலையில இருப்பதாக ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக சொல்றேன் இந்தியாவின் வளர்ச்சி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ரெண்டு வருடங்களிலேயுமே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு இருக்கு கண்டிப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இன்னும் பெட்டராக இருக்க போகுது நீங்க வேணும் நான் பாருங்க உடனே பெட்ரோல் விலை அந்த விலை கரண்ட் விலை அப்படி இப்படின்னு கேட்பீங்க அதுக்கு நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு இந்தியாவிலேயே பல பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வளருதா ரஷ்யா உக்ரைன் போர் மத்தியில ஈரான் இஸ்ரேல் போர் மத்தியில சிரியாவில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு மத்தியில சைனா செய்யக்கூடிய எல்லா குளறுபடிக்கு மத்தியில இந்தியா தொடர்ந்து வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கான்னு கேட்டா வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கு இவ்வளவு பெரிய பேண்டமிக் இவ்வளவு பெரிய போர்கள் வந்த பிறகு கூட நம்ம நாடை வந்து அவ்வளவு சுலபமாக கீழே யாராலையும் கொண்டு வர முடியல அது உண்மை வித்ரன் வாலேஸ் நெஃபியூ மே ஹவ் பிளேட் ரோல் இன் அமிர்த் பால் சிங் அரெஸ்ட் காலிஸ்தான் தலைவர் அமிர்த் பால் சிங் வந்து அரெஸ்ட் ஆகிட்டார் ஒரு சில பேர் அது அரெஸ்ட்ங்கிறாங்க ஒரு சில பேர் அது சரண்டர் அப்படிங்கிறாங்க ஹவ் ஓவர் ஹவு டஸ் இட் மேட்டர் அவ அரெஸ்ட் ஆகிட்டான் ஒரு தீவிரவாதி இந்தியாவில் அரெஸ்ட் ஆனா என்ன சரண்டர் ஆனா என்ன அதுல என்ன
கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் சங்கர அசங்கரான்னு சொல்றதுல என்ன பிரயோஜனம் உண்மைதானே ஆனா இதுல இருக்கக்கூடிய ரகசியங்களை பாருங்க உண்மையிலேயே இவன் அரெஸ்ட் ஆனானா சரண்டர் ஆனானா அப்படிங்கறத அப்புறம் பார்க்கலாம் சரண்டர் ஆயிருந்தா கூட ஏன் சரண்டர் ஆனா அவன் ஓடி ஒரு பிஜிட்டிவா எஸ்கேப் ஆன ரெண்டு மூணு நாட்கள்லயே ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சான் என்னன்னு தைரியம் தான் என்ன பிடிச்சு பாருங்கடா அப்படின்னா இப்ப ஏன் திடீர்னு சரண்டர் உண்மை காரணம் இருக்கு யூபில ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு பேர் சுட்டு கொல்லப்பட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கா அந்த நிலைமை தனக்கும் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி பூஞ்சி நகர்ல நடந்த தீவிரவாத அட்டாக் ஞாபகம் இருக்கா அத காரணம் காட்டி தேடுறோம் அப்படிங்கிற பெயர்ல கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல சுட்டுட்டு அதுல இவனுக்கு பங்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்களோ அப்படிங்கிறது ஒரு காரணம் இதெல்லாம் போக நேத்து தான் இந்தியாவின் அரசு அபிஷியலாக பார்மலாக காலிஸ்தான் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எங்க எந்த மாதிரியான அடாவடித்தனம் எந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் எந்த மாதிரியான வன்முறைகளை ஏற்படுத்தினாலும் உடனடியாக தீவிரவாத சட்டத்தின் அடிப்படையில் அரெஸ்ட் செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் செய்யப்பட்டது அப்படின்னா இவ ஒரு பிஜிடி அப்படிங்கிற முறையில தப்பி ஓடினவன் அப்படிங்கிற ஆள்மாறாட்டம் செய்யக்கூடியவன் அப்படிங்கிற சட்டத்தின் கீழ் இவனை பார்த்தாங்கன்னா உடனே சுட்டுக் கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக அவன் பண்ணதுதான் இந்த சரண்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா செவன் டெரரிஸ்ட் இன்வால்வ் இன் பூஞ்ச் டெரர் அட்டாக் இந்த பூஞ்சில் நடந்த டெரர் அட்டாக்ல மொத்தம் ஏழு பேர் இன்வால்வ் ஆனதாகவும் அந்த ஏழு பேரையுமே இந்தியாவின் செக்யூரிட்டி போர்சஸ் அல்மோஸ்ட் நூறு நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல அப்படியே எறும்ப தேடுற மாதிரி தேடுறாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஏழு பேரும் காலி அந்த ஏழு பேரை தேடக்கூடிய சூழ்நிலையில அந்த வட்டாரத்துல அந்த ரேடியஸ்ல இந்த காலிசான் கூட்டம் யார் எங்க இருந்தாலும் மாட்டினாங்கன்னா காலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே தலைவர் ஒரு திட்டத்தை போட்டு சரண்டர் அப்படிங்கிற பேர்ல பெரிய நாடகத்தை ஆடுறாப்புல எலன் மஸ்க் கங்கிராச்சுலேட்ஸ் ஐஎஸ்ஆர் ஃபார் இட் சக்சஸ்ஃபுல் டிஎஸ்எல்வி சி பிப்டி ஃபைவ் மிஷன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி எலன் மஸ்க் அவர்களின் ஸ்டார்ஷிப் ஒன் வந்து லான்ச் செய்யப்பட்டது அந்த லான்ச் தொடங்கின நேரம் ஏதோ ஒரு சின்ன பிளாஸ்ட் ஒரு சின்ன வெடிப்பு நடந்தது அது உண்மை இருந்தாலும் லான்ச் வந்து சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டது ஆனா அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் பிஎஸ்எல்வி சி பிப்டி ஃபைவ் மிஷன் கூட இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர் நிறுவனத்தால் லான்ச் செய்யப்பட்டது உடனே எலன் மஸ்க் வந்து வெளியிட்ட ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா என்னதான் நாங்க ஒரு பிரைவேட் நிறுவனமாக இவ்வளவு பெரிய ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் பெசிலிட்டிஸோட அமெரிக்கால என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் இந்த மேஸ் லான்ச் அப்படிம்பாங்க ஒரே ராக்கெட்டில் பல நம்பர் நூறுக்கும் அதிகமான சேட்டலைட்ட செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளியில லான்ச் பண்ற ப்ரோக்ராம் ஐஎஸ்ஆர் அளவுக்கு உலகத்துல யாருமே பண்ண முடியாது அதுல முக்கியமாக இந்த பிஎஸ்எல்வி வெசல் வந்து உண்மையிலேயே உலக அளவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு அழகான ஒரு வெசல் தான் ஒரு ராக்கெட் தான் முடிந்தா எனக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓல ஏதாவது எக்ஸ்போஜர் கிடைச்சா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கிறாப்ல யுஆர் வெல்கம் யுஆர் வெல்கம் அப்படியே டெஸ்லா காரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா யுஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் சரியா இந்தியன் செமாங் நியர்லி ஹண்ட்ரட் இவாக்குவேட்டட் ஃப்ரம் வாட் ஆன் சூடான் சூடான்ல நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை ஒரு பெரிய இன்டர்னல் வார் அங்க நடக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இரண்டு மூன்று நாட்களாகவே இந்தியாவில் அதிகமான அரசியல்வாதிகளும் பேசக்கூடிய விஷயம் நம்ம சூடான் மக்களை எப்படி பாதுகாக்க போறீங்க இதற்கு எந்த ஏற்பாடுமே யாருமே செய்யலையோ அப்படின்ட்டு ஒன்றும் இல்லை இந்தியாவின் வெளியுறவு அமைச்சர் கெத்தான ஒரு கேம் ஆடி இருக்கிறாரு சும்மா நேராக போய் சூடான் கிட்ட அது இது அப்படின்லாம் ஒரு நெகோசியேஷன் பண்ணலை ஸ்ட்ரெயிட்டா சவுதி அரேபியாவுக்கு ஒரு கால் ப்ளீஸ் ஏதாவது பண்ணுங்க எங்க இந்தியன்ஸ் வந்து உடனடியாக சூடான்ல இருந்து திரும்பணும் அப்படின்னு ஒரு கால் மட்டும்தான் நூறுக்கும் அதிகமான இந்தியன்ஸ் வந்து சூடான்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கிறாங்க பாகிஸ்தான் ஸ்டேட் ஓன் என்டிட்டிஸ் வேர்ஸ்ட் இன் சவுத் ஏஷியா தற்போதைக்கு தெற்காசியாவில் அரசு நிறுவனங்கள் ரொம்பவும் கேவலமா இருக்குன்னா அது பாகிஸ்தான் தான் அப்படின்னு இது தெரியாத விஷயமா இது ஒரு ரிப்போர்ட்டா வேற வெளியிடுறாங்க அதை வேற நான் சொல்லணும் நீங்க கேட்கணும் எப்படிதான் பாகிஸ்தானை பற்றி பேசக்கூடாது பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு மனசை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் எங்க சுத்தி சுத்தி பார்த்தாலும் அவன் செய்தியா தான் இருக்கு இப்ப கூட பாகிஸ்தான் பேசிங் டயர் லிவிங் கண்டிஷன்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் டினைடு மினிமம் வேஜ் பாகிஸ்தான்ல எண்பது பர்சன்டேஜுக்கும் அதிகமான வேலை ஆட்களுக்கு சம்பளமே இல்லை வேலையே இல்லை மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியா சைனா ஹோல்ட் எயிட்டீன்த் ரவுண்ட் ஆஃப் காப்ஸ் கமாண்டர் டாக்ஸ் காப்ஸ் கமாண்டர் அளவுல இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பதினெட்டாவது பேச்சுவார்த்தை நடக்க போகுது டு இந்த மிலிட்டரி சம்பந்தப்பட்ட என்னென்ன பி
சைனாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் பாதுகாப்பு அமைச்சர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எஸ்யூ மீட்டிங்க்கு வர்றாரு அவன் இன்னொருத்த அந்த புட்டோன்னு சொல்லக்கூடிய பாகிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சரும் வர்றதா சொல்லப்படுது ஆனால் தற்போது நடந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக்னால அவர் வருவாரா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வேணுமனு திட்டம் போட்டு பல நாட்களாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தாங்க அந்த பூஞ்சில் அந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடந்திருக்கு ஏன்னா அதில் யூஸ் பண்ண புல்லட் பற்றி இப்போ ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு டெரரிஸ்ட் தட் டெரரிஸ்ட் யூஸ் ஸ்டீல் கோர் புல்லட்ஸ் ஸ்டீல் கோர் புல்லட்ஸ் வந்து அதிகமான தாக்குதல்களை யாருமே முக்கியமாக இந்த தீவிரவாத தாக்குதல்கள் அவங்களுக்கு அதை வாங்குறதுக்கே காசு கிடையாது ஆனால் இந்த அட்டாக்கில் இந்த பூஞ்சில் நடந்த அட்டாக்கில் ஸ்டீல் புல்லட் ஸ்டீல் கோர் புல்லட் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான் தான் அதை சப்ளை பண்ணியிருக்கு அல்லனா பாகிஸ்தானுக்கு பணம் கொடுக்குற ஒரு சில நாடுகள் இருக்குல்ல அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஒயில் சப்போர்ட்டிங் ரஷ்யா உக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட் ரஷ்யா உக்ரைன் வார் சைனா சீக்ஸ் டு டிபெண்ட் ட்ரேட் டைஸ் வித் த இயூ யூரோப் யூனியன் இது ஒரு கேவலமான செய்தி இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒன்று ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் எப்போ வந்து சைனாவின் அதிபர் ஜின்பிங் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போய் புட்டின் அதிபரை பார்த்தாரோ பார்த்துட்டு வந்ததுலேருந்தே சைனாவின் நடைமுறைகளும் சரி நடவடிக்கைகளும் சரி அணுகுமுறையும் சரி ரஷ்யா மீதான எல்லா விஷயமுமே மாறிடுச்சு அன்னையிலேருந்து திடீர்னு ஜெர்மனி லீடரை மீட் பண்ணுறாரு திடீர்னு பிரான்ஸ் லீடரை மேக்ரானை மீட் பண்ணுறாரு திடீர்னு ஊர்சுலா அந்த யூரோப் யூனியனோட தலைவர் செக்ரட்டரி இருக்காங்கள்ல அவங்கள மீட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லை பல திட்டங்கள் நடப்பதாகவும் பல பொருளாதார ஏற்பாடுகள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்து கூட சைனா செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடப்பதாகவும் அது உண்மையிலேயே புட்டினுக்கு பிடிக்கல கண்டிப்பாக அவருக்கு தற்போது சைனா மீது ஒரு பெரிய கோபம் இருக்கு அப்படிங்கிற பேச்சு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது உண்மைதான் இப்படியாவச்சும் ரஷ்யாவின் தலைவர் புட்டின் வந்து ரஷ்யா வந்து சைனாவின் உண்மையான முகத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி தூக்கி எரிஞ்சா நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி எரிஞ்சா எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னும் உங்களில் அதிகமான பேர் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிற அந்த டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் கோர்ஸ் பற்றி நீங்கள் பார்க்கல நம்மளுடைய இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதனுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு மூணு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் வீடியோஸ் கிடைக்கும் இ புக்ஸ் கிடைக்கும் என் கூட லைவாக இன்டராக்ட் பண்ணுற வாய்ப்புகள் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது ஒரு பெய்டு பிளாட்ஃபார்ம் அதனால் இந்த கோர்ஸை கூட நம்ம ஒரு சின்ன ஆப்டிமல் வெரி மினிமல் ஃபீலை வந்து ஆஃபர் பண்ணுறோம் டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் And always dream big in your life. Nammalala yappo ume yedai ime yenge ime saadhi kamudiyo. Abdeena namma first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava, unga beat lay vachin alla sandoshima paathik inga friends. Thank you.